गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम डॉक्टर कल्पना शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बच्चों मैंने आज मैं एम एस सी की क्लास को कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर पार्ट टू बताने जा रही हूँ मेरे पार्ट वन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इन कौन कौन से मेथड्स ऑफ कलेक्शन होते हैं इंसेक्ट्स के आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो वेरियस टाइप के कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से आप इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं सो ना इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स different types of insects living in different habitats they are collected by using several types of equipment and devices bahut sare insects hote hain jo alag alag jo alag alag habitats mein alag alag aawas mein rehte hain aur unko collect karne ke liye alag alag equipments ka aur devices ka istemal kiya jata hai some of the widely used devices are basically they are nets nets mein bhi teen tarah ke nets hoti hain एरियल नेट्स स्वीप नेट्स एंड एक्वेटिक नेट्स नेट्स के अलावा ब्रश फॉरसेप ट्राइकटर एंड सीजर एस्पायरेटर एक्स नाइफ एंड हैमर किलिंग बॉटल्स इसके अलावा सिक्स नंबर पर अपन देखते हैं कलेक्शन वाइल्स हैंडलेंस पेपर पैकेट एंड एनवलप्स केमिकल एंड कॉटन एंड ट्रैप्स तो अपन एक एक करके अपन उसके अलावा भी और भी इक्विपमेंट्स हैं जो हम काम में लाते हैं वो हैं वाइट ट्रे एंड सीव ट्रे हैवर सेक बूट एंड कैमरा फील्ड नोटबुक एंड द लास्ट वन इज द लंच पैकेट तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेट्स के बारे में नेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अ नेट असेंशली कंसिस्ट ऑफ अ क्लॉथ बैग किसका बनी हुई होती है नेट इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लॉथ बैग और नाइलॉन नेट बैग a metal ring which holds the mouth of the open bag and a handle to which the metal ring is attached according to the types of insects and methods of collection following types of nets are commonly used kon kon si net hum use karte hain wo nets hain aerial nets sweep nets and aquatic dip nets to sabse pehle dekhte hain hum aerial nets एरियल नेट्स जो होते हैं वो हम कहाँ पे काम में लेते हैं जो विंग्ड इंसेक्ट होते हैं जिनमें पंख पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज मॉथ बीज फ्लाइज एक्सेट्रा दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द सनी डे एंड दे आर कैप्चर्ड विद एन एरियल नेट इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर वायर रिंग ऑफ अबाउट थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर्स डायमीटर द एंड ऑफ द रिंग शुड फिट इन द ग्रूव at the end of the handle the detaching ring allows to change a dirty bag or torn one the depth of the bag attached to the rim of the ring is usually 60 to 70 cm or twice the diameter of the ring muslin cloth or nylon net may be used for the bag the bottom of the bag should be rounded in order to prevent the insects from becoming lodged and damaged at the tip and the handle should be strong but light so this was about aerial net now we are going to see the sweep nets what are sweep nets what type of insects are uh, trapped by sweep nets jo bahut chote insects hote hain smaller insect infesting thick vegetation ऐसे इंसेक्ट्स जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और जो थिक वेजिटेशन के ऊपर होते हैं दे आर इजीली कलेक्टेड बाय स्वीपिंग मेथड। द स्वीप नेट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द एरियल नेट बट द डिफरेंस इज दैट इन द स्वीप नेट द बैग इज यूज बैग व्हिच इज यूज दिस ऑफ थिक क्लॉथ इंस्टेड ऑफ अ नाइलॉन नेट एरियल नेट के अंदर तो किसका बना हुआ होता है बैग नाइलॉन नेट का जबकि स्वीप नेट के अंदर जो बैग होता है वो थोड़ा मोटा होता है और काय का बना हुआ होता है थिक क्लॉथ का बना हुआ होता है इट इज मेड अप इट इज एंड द हैंडल इज फेयरली शॉर्ट इसका हैंडल छोटा होता है एंड स्टाउट टू अलाउ क्विक स्वीप ओवर वेजिटेशन ड्यूरिंग इट्स यूज द कंटेंट्स ऑफ द नेट शुड बी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व एंड द स्पेसमैन इज स्टोर्ड and placed in the proper killing 
बॉटल थर्ड है अपनी नेट जिसको हम बोलते हैं एक्वेटिक डिप नेट एक्वेटिक डिप नेट इज यूज टू कलेक्ट द एक्वेटिक इंसेक्ट जो इंसेक्ट पानी में रहते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा नेट यूज करते हैं एक्वेटिक डिप नेट इट इज लाइक एन एरियल नेट बट शुड बी शेलोअर नो डीपर देन द डायमीटर ऑफ द रिंग एंड मच स्ट्रोंगर द हैंडल शुड बी हैवी and the rim should be made of metal rod and the securely fastened to the handle the part of the bag that is attached to the rim should be canvas and it is the desirable to have an apron of the same material extending down over the front of the bag the rim of the dip nets has the rim bent in the form of the letter d dip nets can be used to collect free swimming insect insect on vegetation and insect burrowing in the sand so this was about the nets now we are going to uh, talk about the collecting equipment second that is the brush forceps twig cutter and scissors soft camel hair drawing brush of number 0 to 1 is usually used for the hand collection a thin lightweight forcep with bent end or straight end is used to pick insects from the surface a scissor or twig cutter may be used to cut plant part or twig harboring scale plant insects aphids and some other bugs iske baad bachcho hum dekhenge aspirator aspirator kya hote hain aspirator kya hote hain an aspirator may be made from a piece of pyrex glass tubing with the mouth piece tube in one end and the intake tube in the another hand this type which does not involve any bending of the glass tubing and requires only one hole in each cork is easier to make than the wild type of the aspirator however it is a little more difficult to transfer insects out of this type of aspirator than out of the wild type aspirator is a very useful device for collecting alive in small insect aspirator se hum kis tarah ke insect collect kar sakte hain jo zinda hote hain aur jo chote insects hote hain various forms of aspirators have been devised but one of the simplest and easiest to handle is the wild type sabse simple type of jo aspirator hota hai wo wild type of aspirator hota hai sucking through the mouth piece will draw a small insects into the void and a cloth over the inner end of the mouth piece tube prevents the insects from being sucked into the mouth if one has a series of voids to fit the cork of this type of aspirator it is a simpler matter to remove an insect filled voids with replace it with the empty one the insects caught in the vial may be killed by the replacing the aspirator cork with the cork containing a killing agent so this was about the aspirator now the next part of the equipment is the axe knife and hammer these are necessary tools for collecting insects inhibiting soil termite mounds underbark and rotten log these are used to tear off loose bark or splitting wood or breaking open the mold of digging out the borers and miners axe knife or hammer hum kahan par use karte hain jo insects jo hote hain wo soil ke andar rehte hain jaise termites ke termites ke nest hote hain ya under bark rehte hain to bark ko hatane ke liye humko axe knife ki zarurat padegi है ना इस तरह से हम एक्स नाइफ उन इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं जो कि अंडर इनिबिटिंग सॉइल के अंदर होते हैं वुड के अंदर बाक्स के अंदर रहते हैं 
नेक्स्ट वन नेक्स्ट इक्विपमेंट इज द किलिंग बॉटल किलिंग बॉटल क्या होती है किलिंग बॉटल क्या होती है एक किलिंग बॉटल वो बॉटल होती है जिसके अंदर हम एनिमल को किल लाने के बाद में कैप्चर करने के बाद में उसको फिर हम उसके अंदर कुछ किलिंग एजेंट डाल देते हैं और वो किलिंग एजेंट जो होते हैं इंसेक्ट को किल कर देते हैं सो इफ द इंसेक्ट इज टू बी प्रिजर्व आफ्टर इट इज कैप्चर्ड इट मस्ट बी किल्ड इन सच अ वे दैट इट इज नॉट इंजर्ड और ब्रोकन फॉर दिस पर्पज किलिंग बॉटल्स ऑफ वेरियस साइजेज एंड शेप्स मे बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंसेक्ट इन्वॉल्व एंड वेरियस मेटीरियल्स यूज एज मच बेटर दैन नैरो नेटवर्क ऑल किलिंग बॉटल्स रिगार्डलेस ऑफ किलिंग एजेंट यूज शुड बी कॉन्सपिक्वेसली लेबल्ड पॉइजन जो भी बॉटल हम रखते हैं और जिसके अंदर कोई भी किलिंग एजेंट डालते हैं उसके ऊपर हम पॉइजन लेबल कर देते हैं and all glass bottle should be reinforced with tape to reduce the hazards of breakage usually glass or plastic jars with a layer of cyanide covered with the plaster of paris is used as a killing bottle cyanide vapor however may make a small specimen brittle and even change its color तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं किलिंग के लिए साइनाइड हम यूज़ करते हैं बेंजीन यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं ईथर यूज़ करते हैं और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम यूज़ करते हैं उसके बाद में आती हैं कलेक्शन बॉइल्स कलेक्शन बॉइल्स दे आर स्मॉल स्पेसमेंट्स विच आर किल्ड एंड प्रिजर्व इन लिक्विड आर टू बी कैप्ट इन होम्योपैथिक वॉइल्स जो छोटे छोटे स्पेसमेंट्स होते हैं जो मार करके प्रिजर्व कर लेते हैं और उनको फिर हम लिक्विड में रखते हैं तो वो होम्योपैथिक वॉइल के अंदर हम उनको प्रिजर्व कर लेते हैं और सिमिलर अदर वॉइल्स वॉइल्स विद स्क्रू प्लास्टिक कैप्स आर प्रेफरेबल दीज मे बी नंबर बिफोर हेड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द फील्ड नोटबुक मे कंटेन डिटेल्स अबाउट पर्टिकुलर कलेक्शन कलेक्शन वॉइल में हमने कलेक्ट कर लिया उसके बाद में हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स हैंड लेंस हैंड लेंस में का क्या काम होता है एक टेनिक्स हैंड लेंस हम फोल्डिंग टाइप ऑफ हैंड लेंस हम यूज करते हैं टू एग्जामिन द मटीरियल इन द फील्ड आफ्टर दैट वी यूज द पेपर पैकेट्स एंड एनवलप्स पेपर पैकेट्स आर यूज टू कीप मॉथ्स बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज एंड मैनी अदर इंसेक्ट एज सुन एज दे आर किल्ड द इंसेक्ट आर ट्रांसफर टू दीज पैकेट्स made up of oil papers for temporary storing and transportation these may be prepared in desirable sizes before one proceeds for field collection the next one is the chemicals and cottons chemicals jab hum field collection kar lete hain preservative kaun se use karte hain 90% alcohol killing agents like benzene or chloroform or ethyl acetate should be carried extra to meet any emergency cotton may be required cotton kis liye use karenge aap for packing after collection to change the killing agent in the killing jar and should be kept handy after that comes the tra traps traps ke andar jisko hum traps bolte hain pitfall traps or yellow pen water traps have already been discussed the later is a shallow pen trap painted yellow which should be filled up of half before being placed in the field petromax lamps are hardy for light trapping and could be carried easily and used especially where electricity is not available after that we see the white trays and the sieve trays these trays may be used useful for sorting out the debris litters and aquatic collections during preliminary examination after checking the material the useful part may be eliminated by sieving and the sample may be put in the barrelless funnel then another equipment is the haversack boot and camera haversack the equipment could best be carried out in a haversack jo bhi hum saman insect collection ke liye leke jate hain usko hum ek bag mein rakhte hain jisko hum ek haversack kehte hain however a jacket which is a collector may wear मे बी टेलर मेड विद स्पेसिफिकेशन टू सूट द नीड और टेलर से हम एक हेवरसेक टाइप का कंधे पर टांगने वाला हम सिलवा भी सकते हैं 
जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्शन कलेक्शन के तो अ नंबर ऑफ स्मॉल पॉकेट्स टू कीप द कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैंडी मे बी प्रोवाइडेड इन द जैकेट्स वन कैन गेट वेरियस काइंड ऑफ अदर हैंडी इक्विपमेंट्स फ्राम शॉप्स और फिशिंग इक्विपमेंट्स उसके बाद में हम देखते हैं फील्ड नोटबुक जितना भी हम सारा कलेक्शन कर रहे हैं उसको सब सारा डाटा को हम अपनी फील्ड नोटबुक हमारे बैग के अंदर रखते हैं अ फील्ड नोटबुक इज़ अ मोस्ट असेंशियल फॉर कीपिंग ऑल द डाटाज जनरली अ नंबर ऑफ टैग्स मे बी अटैच विद द कलेक्शन एंड द सेम नंबर इन द फील्ड नोटबुक मे बी यूज टू कीप द फॉलोइंग डेटा क्या क्या डेटा हमें नोट करने होते हैं नंबर वन डेट ऑफ कलेक्शन नंबर टू प्लेस ऑफ कलेक्शन इंडिकेटिंग डायरेक्शंस अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स फ्रॉम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रोड हैड एरिडोम एरिड्रोम एंड एल्टीट्यूड थर्ड वन इज द हैबिटेट किस आवाज़ से उनको पकड़ा आपने लाइव कलर जिंदा थे तो कैसा कलर था उनका नेम ऑफ हॉर्स प्लांट और एनिमल्स और सिक्स इज द एसोसिएटेड इंसेक्ट्स और एनिमल्स and the seventh one is the name of the collector a general note on the collection locality would provide further information say about the reserve forest area its vegetation type etc last one is the lunch packet ab jab aap bahar ja rahe ho aur collection ke liye ja rahe ho to aapko bahut samay lagega uske liye you should have a lunch packet also one should not forget to carry out a lunch packet while going in the field easy items to carry out breads biscuits sandwiches fruits water and tea or coffee in the small flask a flask so this was all about the collection and preservation of the insect and the collecting equipments thank you